ഞാൻ ലിസി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് ബിരിയാണിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറബിക് ബിരിയാണി സാധാരണ അറബ് ഡിഷിലേക്ക് റൈസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കപ്സ മജ്ബൂസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റൈസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചിക്കൻ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം മലയാളികൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതും പുളിയൊക്കെയുള്ള മസാല തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിരിയാണി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഐ ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് മൂന്ന് കറുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക ഒരു സ്റ്റാറനൈസ് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകവും രണ്ട് കറുകപ്പെട്ടയുടെ ഇലയുമാണ് ഇതൊന്നിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ കോൺ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും പിന്നെ അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ആണ് അതും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല വലിയ സവാള അരിഞ്ഞ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒരുമാതിരി വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇലയും രണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്കിൻ ചെറിയ പീസും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളകും ഒരു ഡ്രൈ ലെമണും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ലെമൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ചോർന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അഞ്ച് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏഴര കപ്പ് വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ചിക്കൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നത് അറബ് ഡിഷിൻ്റെ ഒക്കെ റൈസിന് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് വരാൻ കഴിയും അവർ ചിക്കൻ ആ വെന്ത വെള്ളത്തിലാണ് റൈസ് വേവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഫ്ലേവറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത റൈസാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തേയിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ബിരിയാണിക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാശിനിട്ടും ഉണക്കുമുന്തിരിയും ഒരു സവാളയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാളയാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് അതിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാശിനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ഉണക്കം മുതിരിയും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്യട്ടെ തീ എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് അ
കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഭാഗമാണിത് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് റെഡിയാണിത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നോക്കാം ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് വലിയ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളകും ഞാൻ അതിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണ ചൂടായി ഇരിപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു പകുതി വാടാകുന്നതും വരെ നമ്മളത് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി നല്ല പഴുത്തത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഒന്നായതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു തക്കാളിയും കൂടി അതിനകത്ത് തൊട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുവാണത് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുവാണത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കനിൽ തന്നെയുള്ള വെള്ളം അതിൽ ഇറങ്ങി വരും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഞാനൊരു കറക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നു നന്നായിട്ട് വെന്തിരിപ്പുണ്ട് ചിക്കൻ ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്